皆さんこんにちは、えー、コインオタク編集長の伊藤ですこの動画では、えー、皆さんからいただいたご質問仮想通貨の最新のニュースについて、えー、解説をしていきたいと思います本日のテーマはコイン月光さんが、えー、レポートとして出しました2022年度のお1クォーターのおー仮想通貨市場分析レポートについてを解説させていただきます、えー、結構ですね、えー、これ SNS の中でもバズっておりまして非常に綺麗にまとまってるなというところで、えー、ぜひぜひ仮想通貨投資をしてる人はですねこのコイン月光さんの公開してるレポートをぜひ見てみてください、えー、今日はこの動画でですね、えーまあ、短い時間ではありますけれども中身どんなことが書いてあって、えー、伊藤はそれをどう読み取ったのかというところをお渡しさせていただければというふうに思います、えー、ではまず最初ですねこのレポートどんなことが書いてあるのっていうところなんですけれどもまずはですねあのー全体的なマーケットを抑えているレポートになります。まあもう当然ですね、コイン結構さんっていうのは、こう仮想通貨のマーケットのですね、細かい情報をですね、全部もうウェブサイト上で公開しているような、えー、サービスになっておりますので、この今回のレポートもですね、あの本当に、まあ、よく有料級なんて表現もありますけども、あ無料でここまで公開してくれるんだなっていうぐらいデータがまとまっております。で、仮想通貨の世界をですね、数字で分析するには、あこのようなですね、あのレポートが非常に役に立ちますので、えー、これもあのいわゆるですね、数字で実際にやってる方が再現性が高いんですね要はそのなんとなくの感覚で伸びてるかもとかいや減ってるかもではなくて具体的に数字で何パーセント上がってるのか何パーセント下がってるのかそれは何に比較したらどれぐらいの影響力なのかインパクトなのかっていうのを全て定量的に出しているのでこれはもう読み間違うことがないわけですねあの数字で出てますので上がってるか下がってるかもう一目瞭然という形になりますえー、なんですのでですね今回どういうことが書いてあったかというとまずはですね狩猟の銘柄が、えー、2022年の1クォーターでどういうパフォーマンスいわゆる価格がどれぐらい上がったのかでそれは、えー、実際の経済の指標と比較して、えー、上なのか下なのかというところが書いてありますで見ていただくと分かるんですけども主要の銘柄がですね結構下がってるんですねまあ,あの体感で、まあ、下がってるなという感じがすると思うんですけどもじゃあこの下がってるっていうふうに言った時に、まあ、いわゆる価値がですね2022年入ってから下がったんですけどもどれぐらい下がったかって数字で皆さんパッと、えー、言えたりしますでしょうかで、これが、あのー、数字化する一番の魅力になりまして、下がってるっていう表現、一言とってもですね、どれぐらいなのっていうのがわからないわけですね。で、大体いい主要の銘柄が 10% から 15% ぐらい、えー、価値が既存しております。10% から 15%、ねえー、これがどれぐらい大きいのかっていうのを日本円で比較するのが我々日本人はできるわけですね、えー、日本円の方が下がっておりますということは日本円と仮想通貨、まあ、例えばビットコインでもイーサリアムでもいいんですけども、えー、持ってた場合価格は価値は上がってるんですねはい。こういうことがですね、あの、数字、まあ、レートのマジックというかですね、レートの違いによって生じますので、基本的には日本人で、日本円を仮想通貨に変えた人は、どのタイミングで、この、今年ですね、2022年に切り替えたとしても、まあ、プラスになっているというか、日本円対日本円に対しては、プラスになっているんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはですね、あの、外部的な要因もありますよね。まあ、日本円が下がっているかどうかなんていうのは仮想通貨のマーケットとあんまり関係ありませんので、基本的には、あの、まあ、日本円っていうのがそれぐらいちょっとマイナーなコインになっちゃってるよっていうのが今の現状ですね、はい、で主要銘柄だけではありません主に4つのポイントのレポートがまとまっておりまして1つ目はステーブルコインですステーブルコインはですね、当然アメリカドルのペグしているステーブルコインになりまして、UST っていうですね、テラのネットワーク上で、えー、発行されているものが取り上げられております。この UST に関しての経済圏を気になる方はぜひ見てみてください。えー、一つのテーマはステーブルコインです。二つ目は DeFi です。まあ、DeFi をですね、今外してはブロックチェーンの世界は語れませんので、基本的にはあの DeFi っていうのがまあ中心の産業であるというふうに認識しておいてください。三つ目は NFT なんですね。NFT っていうのが流行ってる流行ってるって言われるかもしれませんけども、じゃあ持ってる人が少ないですね。あんまりこう身の回りで自分は NFT コレクターだよっていう人も少ない中で、NFT の産業の規模ってどれぐらいなのっていうのもしっかりと今回解説されておりますので、分かりやすくなっていると思います。では、4つ目なんで,なんでしょうかね。DeFi、NFT ときたら、4つ目なんなのかなっていうふうになった時に、実は結構ね、想定外かもしれませんが、4つ目はマルチチェーンです。マルチチェーン。例えばマルチチェーンで日本の方がですね、えー、まあイメージするのは。コスモスとかですね、コスモスアトムっていうトークンがありますけども、コスモスプロジェクトだったりとか、ポルカドットだったりとか、そういったプロジェクトがですね、いわゆるこうマルチチェーンプロジェクトっていう形になるんですが、もうマルチチェーンの産業もですね、この2つだけでは全然なくて、ものすごく広がりを見せておりますので、まあ、このマルチチェーンの構想が、今2022年の第1クォーターでどこまで伸長したのか、そして期待されているプロジェクトはどれなのかと
というところをしっかりとウォッチできるようなレポートになっております。全部でですね、40ページちょっとありますので、まあ、まとまった時間でですね、ガッと見るか、ちょっとこうね、必要なところだけ、自分は NFT 興味あるよとか、マルチチェーン興味あるよっていうところで、必要なカテゴリーだけ目を通すだけでも非常に有益なんじゃないかなというふうに思いますので、えー、ぜひですね、レポートダウンロードして見てみてください。はい。では、これをですね、伊藤が読み取ってですね、ちょっと解説気味にですね、伊藤の所感も添えてお話をさせていただければなというふうに思います。えー、まずですね、えー、このレポートが出ましたというふうに形で、こうまとまってね、皆さん、じゃあこれを投資の判断にしようという形なんですけれども、中見てですね、で、今の世の中を見たときに、伊藤はですね、まあ、ちょうどいいなっていうふうに思いました。例えば、このレポートってもう当然まとめてるわけですから、一歩遅いわけですよね。最新のところで活躍している人はいわゆるこのコイン月光さんがレポートをする前にそのこの情報を全部自分でまとめてで独自の投資をしているっていう感じになると思うんですけども早すぎると意図は感じましたねなので実はあんまり時間割かなくてもいいのが仮想通貨の世界かなというふうに思います他の株式とか不動産とかそういったマーケットっていろんなプレイヤーがいますので誰よりも早く最新の情報を取ってですね、人に知られないうちに何か行動しないと、まあいいところが取れないよっていう感覚はあると思いますし、えー、実際問題そうだと思います。実際にその金融のアンテナを張ってるとか、えー、まあいわゆる不動産でこう現地ね、あのすごくこう人手を使って視察してるっていう人の方がいいものを仕入れられたりするんですけども、仮想通貨の世界は決してそうではありません。早すぎるデメリットがあります。で、今回のようにですね、コイン月光さんのようなグローバルの企業があえてまとまった情報を出していただいた後にそれを読み取って行動をして十分間に合うなというふうに感じました。いわゆるその早すぎない投資、ちょうどいいんじゃないかなというところで、こういう大手さんのレポートを見てから投資判断をしていく。これがいわゆる大衆向けの順張りの投資に近いんじゃないかなというふうに思いましたので、今回コインマーケットキャップさんがですね、着目しているいわゆるドルのステーブルコインと、まあ、このドルのステーブルコインに関してはですね、懐疑的なレポート内容になっておりますので、ちょっとこれは見ておいてください。えー、ディファイと NFT とマルチチェーン、これぐらいを今から触り出して、えー、十分、まあ、あのそれでも人よりも早めであるというふうな、えー、感じになるんじゃないかなというふうに思います。基本的にはこれ、あの今回コインマーケット、えー、とコイン月光さんがですね、レポート出しているものを日本ではまだ来てませんからね。日本ではまだまだこれからっていうところが、グローバルの水準で、えー、今こうまとまっていると。経済が拡大しているよというような話になりますので、まあ、大体これぐらいまとめられてから手を出していただいていいかなというふうに思います。えー、伊藤の2つ目の所感なんですけども、ここにブロックチェーンゲーム入ってないんですね。で、ブロックチェーンゲームが入ってないっていうのは、まあ、非常にわかりやすいんですけども、今回そのブロックチェーンゲームっていうのが、ブームブームブームと言われながらも、計測するですね、指標がないんですよ。ユーザー数ぐらいしかありません。で、実際にブロックチェーンゲームは、あの、ディファイと違ってですね、いろんなところのチェーンが、あの、こう分散している状況になりますので、どれぐらいが、あの、いわゆるユーザーがこうお金を動かしているかっていうなかなか情報取れないんですね。というところで、おそらく第2クォーター、第3クォーターの次のレポートではブロックチェーンゲームが出てくるかなというふうに思うんですが、このブロックチェーンゲームの情報のまとめ方は非常に難しいんですね。ゲームの内容って全然違うじゃないですか。例えばカードゲームと RPG を比較したときにどっちが面白いかなんて全然わかんないわけですよ。これって比較軸がないっていう状況になりますので、結構ね、このブロックチェーンゲームっていうものはあの非常にこうブルーオーシャンというかですね、投資にとってみるとなかなか投資のマネを突っ込みにくいところなので今回コインゲッコさんもあえて外したんじゃないかなっていうところがありますので実際には足元ブームが来てるんですけどもなかなかこういうレポートという形にはまとまらないのでもしねこういう,うなんだこうレポートとか分析が得意な方はこういった情報をまとめるだけでもブロックチェーンゲームの情報をまとめるだけでも非常に情報発信としては優位性があるんじゃないかなというふうに思いますまあ伊藤もですねメディアをやっておりますのでじゃあ伊藤さんブロックチェーンゲームまとめてよとね市場間のレポート出しようっていうところなんですけどもまあやってみると分かるんですけどめちゃくちゃ難しいので、まあ、しばらくこういうタクでは出す予定はないんですけども、どっかのね、あのーまあ、インフルエンサーの方とかメディアの方とかが、えー、もしまとめていただけるんであれば、今回の動画のように、えー、解説をさせていただこうかなというふうに思います。で、えー、次にですね、えー、思ったのがこの NFT ですね。で、NFT なんですけども、実は、えー、そこまで仮想通貨の他のレポート等ですね、あのー他のレポート内容と比較して、掘り下げてないなっていう印象がすごくありました。本当に1、2ページでまとめてたなっていう感じがありますので、おそらく NFT のところに関しても、コイン月光さんとしては、少しこうね、テスト的に拾ったようなあの感じがしますで。ただですね、あの、マーケット規模すごく大きいのと、これからどんどん伸びていくので、これからレポートのページのですね、あの枚数も増えていくような形になると思います。で、NFT も同様に、比較すごく難しいんですね。あの、アート的な文脈もあれば、あの、まあ、いわゆるゲーム的な文脈もある
るので、何でこうまとめればいいかっていうのは結構難しいと思います。まあ、仮想通貨だけでもまとめるの難しい中で、ゲーム、NFT っていうのはもう全然別の産業っていう形になりますので、これはこれでですね、あのまた優位性が出せるポイントかなというふうに思いますので、これを見てるですね、あのメディアさんとかですね、こういう情報分析できる方は、ぜひ NFT マーケットもまとめてみてください。特にね、日本でも流行ってるんですね。NFT に関しては、日本のアーティストがすごく今、力があってですね、あのグローバルからのオファーがある。世界各国からオファーがあるっていう状況になりますので、これはあの日本の取引所とかですね、まあ、コインチェックさんがプラットフォームやってますけれども、日本の取引所とかが、えー、積極的に、えー、世界を取っていくきっかけになるジャンルなんじゃないかなというふうに思ってますので、伊藤はこのレポートを見たときに、NFT とブロックチェーンゲームっていうのが、まあ、次のですね、あのーまあ、山場というかですね、面白いポイントなんじゃないかなというふうに思いました。はい、では最後ですね、えー、じゃあこのレポートを見た状態で、何に投資すればいいんですかですよね結局このデータを見てなるほど勉強になった起業しましょうだったらいいんですけどもじゃなくてやっぱりこう投資をしたいというふうになった時に結構この銘柄がたくさん紹介されてるんですねこのコイン月光のレポートの中ででこの中で強いてあげるんであればどれが一番いいかってなった時に一番はですねマルチチェーンですマルチチェーンあのぜひこのレポートのですねマルチチェーンの銘柄がですね10個ぐらい紹介されてるんですけどもむしろそれ全部貼ってもいいんじゃないかなぐらいですねすごい有益な情報がたくさんありますのでマルチチェーンに関して、えー、と銘柄をピックアップしていただいてですね、えー、実際に使ってみるとかをしてみてみてくださいでこのマルチチェーンっていうのが実はですね今ちょうど触って少し気持ち早いかなぐらいなので全然むしろここの動画を見てですね興味持ってもらった人でも早いですむしろ早すぎるかなぐらいでもありますのでおそらく今日、えー、動画を見ていただいてマルチチェーンに対して理解を深めていただいてですねまた数ヶ月ですかねいわゆる第2クォーターのレポートとかそこでマルチチェーンがまた棚卸しされると思いますのでそこでですね、えー、としっかりとこう、ね、あの資金をどうやってああの割り振るかというところを判断していただいてもいいかもしれません実際マルチチェーン自体は来ますマルチチェーン自体は来年に流行るんじゃないかと言われるプラットフォームになりますのでまだまだ、えー、と2022年だと黎明期すぎてですねあの今ピックアップしたプロジェクトがですねちゃんとこうあの将来数年にわたって伸びるかというのの判断が難しいめちゃくちゃベンチャーな状況になっておりますのでただこうピックアップしてですね皆さん自身がこう使ってみていただくというのはありだと思いますえー、伊藤もですね、今、マルチチェーン系の、えーまあ、アグリゲーターとかですね、えー、マルチチェーンデックスとかそういったものを使ってるんですけども、唯一注意点をお伝えさせていただくと、いずれのサービスもベータ版なので、手数数料ががですすね、想定以上にかかるケースがあります、えー、伊藤もですね、ちょっとあの見ずに承認してですね、手数料があの想定以上にかかったっていうケース何,何回かありましたのであの今はまたね、ベータ版であるとマルチチェーンっていうのはすごく期待ができるんだけどもベータ版であるっていうところは理解した上で、えー、触ってみてください。はい、というところでですね、今回あのメディアさんが、えー、出したですね、有料級のレポートについて解説をさせていただきましたけども、えー、基本的にはコイン月光さんがやってるものは別のプラットフォームさんもですね、情報をまとめておりますので、まあ、この1つのプラットフォームのレポートだけじゃなくて複数のメディアさんのレポートを見ていただいて、えー、今流行っているものは何ですかってなった時に基本的には、えー、ステーブルコインとディファイと NFT とブロックチェーンゲームとマルチチェーンこの5つの項目を外さないようにしていただければと思いますで実際にこの5つ以外にも産業っていっぱいあるんですねブロックチェーンはもういろんな産業があってですね200を超える産業があるんですけどもその200を超える産業に触ってる方携わってる方もいらっしゃると思うんですが距離感が近いとそれがすごく流行ってるように見えますよね例えば AI だとか IoT だとかいろんなものがブロックチェーンで使われるんですけれどもグローバルの目に立ち返っていただいてマスですねいわゆる大衆として何に着目してるかっていうと先ほど挙げた5つが一番着目されているのでこの大きな波に対して順張りをするっていうのが投資が一番再現性が高くなりますのでぜひこちらの5つのカテゴリーに関して情報の収集というのを効率よくやってみてくださいはい、えー、この動画を見てですね、えー、もっともっと知りたいよと、ね、この5つの最新の情報を定期的に受け取りたいよという方がいらっしゃれば、えー、ぜひ伊藤の LINE アットの、えー、登録の方よろしくお願いします、えー、定期的にですね、えー、最新の情報の配信をさせていただいておりますはい、えー、それでは本日ですね最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました、えー、また次回の動画も楽しみにしていてください、えー、お相手は小岩拓編集長の伊藤でしたまた次回会いましょうバイバイ